এবং শুভ সকাল আমি এসে গেছি আপনাদের ভোরবেলার ঘুম ভাঙা নিয়া সৌমিত্র বসু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠান আপনাদের সৌমিত্র বসু তার কথা শুরু করছে আজকে তো রবিবার রবিবার মানে অন্য রকমের একটা দিন রবিবার মানে একটু আলিস্যি করার দিন রবিবার সকালবেলাটা এই কাজকর্ম লাফিয়ে পড়া দৌড় দৌড়ি করা এই আমাদের সারাটা দিন যেমন করে কাটে আর কি সেই রকম দিন নয় নিজের মতন করে একটু কাটানোর সময় পাওয়া যায় এই রকম একটা দিন তো কদিন ধরে এরকম একটা ব্যাপার ঠিক করা হয়েছে যে রবিবারে আমরা একটু গল্প শুনব এই সমস্ত গল্প আমাদের দেশে নানান আনাচে কানাচে নানানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তেমন গল্প আপনারাও কখনো কখনো যে চিঠিপত্রে লেখেন না এমনটা নয় কিন্তু আমি যে গল্পটা বলছি বা যে গল্প বলেছি এর আগে তার প্রথম শুরু করেছিলাম টল স্টয়ের লেখা একটি গল্প দিয়ে সেটাকে নিজের মতন করে সাজিয়ে নিয়েছিলাম তারপরে মনে হলো যে আচ্ছা সত্যি তো আমাদের দেশেও তো কত গল্প ছড়িয়ে আছে তার থেকে একটা দুটো তুলে নিয়ে যদি একটু শোনাই আপনাদের একটু নিজের মতন করে একটু আমার সময়কালের মতন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বা আমার মতন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে তাহলে কি রকম হয় তো সেই নিয়ে রবিবারের গল্পের আসর বলতে পারেন সেই গল্পের আসর শুরু করব এই নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তার আগে বেনি মাধব শীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকে দিনটার কথা বলি আজকে দোসরা আষাঢ় চোদ্দশো তিরিশ ইংরেজির আঠারোই জুন দু রবিবার সূর্যোদয়ের সময় ভোর চারটে বেজে ছাপ্পান্ন মিনিট সূর্যাস্তের সময় বিকেল ছটা বেজে একুশ মিনিট আজকে অমাবস্যা চাঁদ দেখা যাবে না নক্ষত্র মৃগ শিরা জন্মে বৃষ রাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ দেবগণ প্রাতকালে পাঁচটা থেকে মিথুন রাশি শুদ্র বর্ণ মতান্তরে বৈশ্য বর্ণ অপরাহ্ন পাঁচটা বেজে উনচল্লিশ মিনিট গতে নরগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে আর এই তো বৃহস্পতিবার আপনারা আপনার নিজের গাছ নিয়ে খুব চমৎকার চমৎকার চিঠি লিখেছেন আর অনেকগুলো চিঠি জমা হয়ে রয়েছে সেগুলো আস্তে আস্তে পড়বার ইচ্ছে আছে অন্য বিষয় নিয়ে লেখা চিঠিও পড়বার ইচ্ছে আছে যা জমে আছে চিঠি লেখবার সময় এইটা মনে রাখবেন যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় যদি বলে না দেওয়া হয় তাহলে আপনার ইচ্ছে মতো চিঠি লিখুন কিন্তু সেই চিঠির সঙ্গে যেন কোথাও শরণাগত যে মেজাজ তার একটা সম্পর্ক থাকে এই তো আপনারা বুঝতেই পারেন যে কোনো চিঠি তো যে কোনো মানুষকে লেখা যায় না ঠিক তেমনি করে যে কোনো চিঠি যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্যেও লেখা যায় না তা করেনও না আপনারা এটা আমার বলা কি বলবো রুটিন কর্তব্য সেই জন্য আমি বলে দিলাম তাহলে শুরু করি আজকের গল্প আজকের গল্পে দুটি চরিত্র ধরা যাক তাদের নাম সুরেশ আর নরেশ গল্পটা শুরু করব তার আগে একটু গান শুনে নেওয়া যাক কেমন শুনছেন রবিবারের শরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু আজকে রবিবারের শরণাগত গল্পটা কিরকম একেবারেই লোক গল্প আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা যে নানান রকম গল্প মানুষ মুখে মুখে গড়ে তোলে সেই রকমের গল্প সুরেশ বলে একটি ছেলে সুরেশ গ্রামে থাকে আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা তো গ্রামে খুব অভাব খুব অভাব খরা হয়েছে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে তো সুরেশের বাড়িতে বেশ কিছু মানুষজন আছে সত্যি সত্যি তারা সবাই খেতে পাচ্ছে না ভালো করে ভালো করে কেন ভালো মানে খেতেই পাচ্ছে না ধরুন কোনো মতে আদপেটা খেয়ে আছে সুরেশ মোটামুটি বড় হয়েছে তার একটা রোজগারপাতি করা দরকার চাকরি বাকরি করা দরকার এতদিন পর্যন্ত তার উপর খুব বেশি চাপ পড়েছে এমনটা নয় কিন্তু আজকে তো সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে যে না এইবার কিছু একটা করা দরকার তা না হলে তো 
গোটা পরিবারটা না খেয়ে মরে যাবে তো সুরেশের মনে খুব গ্লানি হয় অনুশোচনা হয় মা মারা গেল প্রায় না খেতে পেয়ে তা সুরেশ কি করবে বুঝতে পারছে না বাড়িতে মুখ দেখানো যাচ্ছে না প্রায় তা গ্রামের একটু প্রান্তে একটা বটতলা আছে সেখানে পারতপক্ষের লোকজন আসে না সেইখানে সে এসে বসে আছে চুপ করে খুব মন খারাপ করে বসে আছে এমন সময় দেখে একটা লোক তারই বৈশি একটি ছেলে সে দূর থেকে আসছে তো সে এসে সুরেশকে দেখে একটু থমকে গেল তারপর ওই যে বটতলাটা তার অন্য আর খানিক্ষণ বাদে সুরেশ জিজ্ঞেস করল ভাই তুমি কে ভাই তো বললো আমার নাম নরেশ আমি পাশের গ্রামে থাকি এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ খুব গ্লানি হয় জানেন তো মানে আমি তো বড় হয়েছি অথচ সংসারের কাজে কোনোভাবে কিছু দিতে পারি না কোনো সাহায্য করতে পারি না কি করব কিছু বুঝতে পারছি না চোখের সামনে এরকম অনাহার নিজেও খেতে পাচ্ছি না সেটা বড় কথা নয় কিন্তু মা বাবা আত্মীয় স্বজন ছোট বোনটা খুব মন খারাপ সেই জন্য মনে হলো যে একা কোথাও বসি এই দুজন একই বৈশী এবং একই মনোভাব নিয়ে এই বটতলায় এসে বসেছে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন রবিবারের স্মরণাগত গল্প সে গল্পের পরের অংশে যাব তার আগে একটু গান শুনে নি কেমন তাদের কথা বলছিলাম আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ রবিবারের স্মরণাগত অনুষ্ঠানে দুজনে একই রকম কারণে মন খারাপ করে এসে বসে আছে বটতলায় দুটো গ্রামের মাঝখানে একটা বট গাছ আছে তার তলাটা একটু বাঁধানো মতন সেইখানে চুপ করে বসে আছে দীর্ঘ শ্বাস ফেলছে তো খানিক্ষণ বাদে সুরেশ বলল যে শোনো ভেবে কোনো লাভ নেই একটা কিছু করতে হবে ততক্ষণে তুমি হয়ে গেছে দুজনে একটা কিছু করতে হবে কি করতে হবে একটা কাজ তো আমরা করতে পারি আমরা সংসারে কিছু দিতে পারছি না দেবার কোনো উপায় নেই আমরা তো মরতে পারি মরবো হ্যাঁ মরি মরে যাই তাহলে আমাদের নিজের নিজের সংসারে অন্তত একটা পেটের দাবি কমে যাবে পেট তোর জন্যই তো মাথায় হেঁট তা সেই মাথা হেঁট করার হাত থেকে বাঁচবো চলো দুজনে মিলে একসঙ্গে মরি ওই তো সামনে জঙ্গল আছে ওই দুটো গ্রামের মাঝখানে একটা জঙ্গল এই জঙ্গলে এসে মরি দুজনে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল গাছের ডাল থেকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে গাছপালা শুকনো হয়ে আসে শুকনো হয়ে আছে তো হঠাৎ নরেশের মনে হলো যে আচ্ছা এই যে গাছপালাগুলো শুকনো একটা বৃষ্টি যদি আসে একটা বৃষ্টি তাহলেই তো মানে এই যে আমার নিজের গাছটি বলে যে অনুষ্ঠানটা হলো আপনাদের চিঠিপত্র পড়া হলো তাতেও তো আমরা দেখলাম যে একটা ছোট বৃষ্টি শুকনো গাছগুলো কেবল লকলকে প্রাণবান করে তোলে এরকম একটা দিন তো আসবে যখন বৃষ্টি হবে মরে যাব মরে গেলে তো শেষ হয়ে গেল তার পথ তো আর উঠে দাঁড়াতে পারবো না তার চেয়ে চলো বাঁচবার চেষ্টা করি কি করে বাঁচবো কি করে বাঁচা সম্ভব এরকম একটা দুর্ভিক্ষের অবস্থায় আমরা কিছু রোজগার করতে পারি না কি চলো শহরে যাই শহরে যাই বাড়িতে কাউকে কিচ্ছু না বলে শহরে চলে যাব তোমার আমার পরিবারের একটা পেট বাঁচবে আমরা সেখানে গিয়ে যা হোক করে রোজগার করবার চেষ্টা করব যদি না পারি মরা তো রইলই আমরা তো ঠিকই করে ফেলেছি মরে যাব কিন্তু শহর কত দূর কিছুই তো জানি না আর কাউকে যে জিজ্ঞেস করব এই জঙ্গলের মধ্যে কাউকে তো দেখতেও পাচ্ছি না চলো ঠাকুরের নাম করে বেরিয়ে তো পড়ি তারপর যা হবে হবে দেখা যাবে বলে দুজনে মিলে তো বেরিয়ে পড়েছে শহরের উদ্দেশ্যে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন রবিবারের স্মরণাগত একটা গল্প বলছি আপনাদের আমি সৌমিত্র বসু দুজন দুই গ্রামের ছেলে একই বয়সী ছেলে তারা এখন বন্ধু হয়ে গেছে তারা দুজনে মিলে শহরের দিকে যাচ্ছে 
জঙ্গলের পথ পার হয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে 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 হাঁটছে 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 তার পা চলছে না এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে তো দুজনে মিলে একটু বসলো বসে দেখল পাশে একটা গাছ গাছে অল্প শুকনো কিছু ফলটল হয়ে রয়েছে ঝুলে রয়েছে সেটা নিয়ে খেল দুজনে ভাগ করে খেল খিদে ঠিক মিটলো বলা যায় না কিন্তু না খাওয়া তো অভ্যেস হয়ে গেছে ফলে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু শহর আর কত দূরে কে বলবে শহর আর কত দূরে দুজনের কেউই তো জানে না শহর কত দূরে তো এ বলছে তা হবে হবে দশ মাইল হবে না না অত হবে না হ্যাঁ অত বড় জঙ্গল নাকি জঙ্গল পার হলেই তো নিশ্চয়ই একটা কোনো দিশা পেয়ে যাব মাইল পাঁচেকের মতো হবে ও বলো না দশ মাইল ও বলো না পাঁচ মাইল এই করতে 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 যেরম হয় আর কি খালি পেট পরিশ্রম তার উপর মাথার মধ্যে একটা অসম্ভব উদ্বেগ দুশ্চিন্তা বাড়ির জন্যে দুশ্চিন্তা আছে ভবিষ্যতে কি হবে তার দুশ্চিন্তা আছে এই সমস্ত করতে 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 দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল ঝগড়া বেঁধে গেল মানে যা হয় আপনারা সকলেই জানে যে খুব তুচ্ছ একটা জায়গা থেকে ঝগড়া বেঁধে যায় তো তারপরে সে একটা প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে যায় সেই প্রচণ্ড ঝগড়ার জায়গায় চলে গেল এবং হঠাৎ করে যেটা হলো নরেশ একটা চড় মেরে দিল সুরেশকে এত জোরে মারলো যে সুরেশ দুর্বল শরীর না খেয়ে থাকা অবস্থায় ছিটকে পড়ে গেল পড়ে গিয়ে কিরম হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল নরেশের দিকে মারলো তারপর এখন কথা বলল না চুপ করে উঠে দাঁড়ালো উঠে দাঁড়িয়ে পাশেই একটা গাছ সেখান থেকে একটা শুকনো ডাল ভাঙল কি করবে সুরেশ নরেশকে ওই গাছের লিকলিকে সরু শুকনো ডালটা নিয়ে বলবার জন্য ফিরে আসছে আপনাদের সৌমিত্র বসু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর গানের আগে যে নরেশ হঠাৎ সুরেশকে একটা চড় মেরে দিয়েছে সুরেশ তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল তারপর আস্তে আস্তে একটা গাছের ভাঙা ডাল লিকলিকে একটা ডাল সেইটা ভেঙে নিল গাছের গা থেকে ভেঙে নিল শুনছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ রবিবারের স্মরণাগত আপনাদের একটা গল্প বলছি আজকে রবিবারে সকালবেলা একটা গল্প এই আমাদের দেশে নানান জায়গায় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা যে অজস্র গল্প আছে সেই রকম একটা গল্প তো গাছের ডালটা নিয়ে কি করবে নরেশের দিকে থাক করে মারবে নাকি ও তো পট করে ভেঙে যাবে না 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 ওসব কিচ্ছু করলো না সুরেশ গাছের ডালটা ভেঙে মাটির ওপরে একটা কথা লিখল বলল আমার প্রিয় বন্ধু এইখানে আমার গালে চড় মেরেছে লিখল লিখে ডালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল তো নরেশ দেখলো সেই লেখাটা দেখে তার একটু মন খারাপ হলো কিন্তু কি হয় মানে এটা আমাদের সকলেরই হয় তো যে ক্ষমা চাওয়া যায় নাকি এই কিছু মনে করো না কিছু মনে করো না রাগের মাথায় করে ফেলেছি এইটা বলা খুব সোজা ভেবে দেখবেন খুব সোজা কিন্তু বলা হয় না হাত থেকে একবার যদি তীর ছুটে যায় তাহলে সেই তীরটাকে ফিরিয়ে আনা যায় হয়তো যায় ফিরিয়ে আনা কিন্তু সে ফিরিয়ে আনতে মনে হয় যে না মানে কিরম লজ্জা করে কিরকম হয় আমাদের সকলেরই তো হয় তো নরেশেরও খুব খারাপ লেগেছিল কিন্তু ওই অহং যাকে বলে না না আমি আমি ওরকম বলবো না তো দুজনে আবার রওনা হলো কেউ কোনো কথা বলছে না নিঃশব্দে দুজনে হাঁটছে জঙ্গলের পথ দিয়ে আগেই বলেছি আপনাদের যে বিকেল হয়ে আসছে তারপর আস্তে 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 অন্ধকার হয়ে গেল সন্ধে নেমে আসছে এরম একটা অবস্থা দুজনে যাচ্ছে শহরের দিকে যেতে 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 পথে পড়লো একটা নদী খুব 
চড়া নদী নয় এবং খুব যে গভীর জল আছে এমনটাও মনে হয় না এই নদীটা পার হতে হবে তাহলে কিভাবে পার হবে ঠিক আছে দেখা যাক কিভাবে পার হওয়া যায় নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন রবিবারের গল্প বলছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু এইবার নদী পার হওয়ার গল্প ফিরে আসছি একটু গান শুনে নি সেইখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা আমরা মানে নরেশ আর সুরেশ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শরণাগতের লোকজনেরা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু নদী এসে পড়েছে এই নদীটা পার হতে হবে নদীতে একটু পা ডুবিয়ে দেখে নেওয়া হলো যে জল খুব বেশি নেই অল্প জল তো প্রথমে সুরেশ নামলো সুরেশ নামলো যাচ্ছে পায়ে 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 নদী পার হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ সুরেশের মনে হলো কি হলো হঠাৎ হঠাৎ পাটা কিরম দেবে যাচ্ছে দেবে যাচ্ছে পা তুলতে পারছে না এ কি পা তুলতে পারছে না তো নদীর মধ্যে একটা চোরাবালি আছে সেইখানে পা পড়ে গেছে সুরেশ প্রাণপণে পা তোলবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না আস্তে 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 সুরেশের দেহটা ওই ধরুন গোড়ালি পর্যন্ত জল ছিল কি হাঁটু পর্যন্ত জল ছিল সেইখান থেকে কোমর জল হয়ে গেল তারপরে বুক জল হয়ে গেল সুরেশ প্রাণ পরে হাত পা ছুটছে বাঁচাও বাঁচাও করছে নরেশ গোড়ায় বুঝতে পারেনি তারপর যখন বুঝলো যে না কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বিপদ হয়েছে এবং সুরেশ তো আস্তে 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 জলের নিচে ডুবে যাচ্ছে কি কি করবে তখন কি করবে তাড়াতাড়ি নিজের জামাটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল ছুঁড়ে দিয়ে তার একটা প্রান্ত ধরে আছে হ্যাঁ জামাটা জামাটা এক প্রান্ত ধরে আছে সুরেশ ধরবার চেষ্টা করছে পাচ্ছে না তখন নরেশ নিজের পরনের ধুতিটা খুলে ফেলল খুলে ফেলে সেই ধুতিটার সঙ্গে জামাটাকে বাঁধলো ততক্ষণে সুরেশের প্রায় গলা পেরিয়ে ঠোঁট পর্যন্ত জল চলে এসছে সেই অবস্থায় সুরেশ ধরল নরেশ বললো আঁকড়ে ধরো আঁকড়ে ধরো আঁকড়ে ধরো তারপর টানতে লাগলো টানতে 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 ক্রমশ সেই যে চোরা বালি নদীর ভেতরে যে চোরা বালি রয়েছে সেই চোরা বালির থেকে সুরেশকে বার করে এ পাশে নিয়ে এলো নিয়ে আসার পর দুজনে একটু হাঁপিয়ে পড়েছে হাঁপালো বলল যে না না এইভাবে নদী পার হওয়া যাবে না নদীর মধ্যে ভয়ঙ্কর বিপদ আছে চলো ওদিক দিয়ে হাঁটি নদী পার হবার অন্য কোনো উপায় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে একটু বসে নাও একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও একটু চোখে মুখে জল দিয়ে নাও নরেশ চোখে মুখে জল দিচ্ছে সুরেশও চোখে মুখে জল দিল তারপর নদীর ধারে অনেক পাথর আছে সে একটা বড় পাথর নদীর ধারে পড়ে রয়েছে একটা ছোট পাথর নিয়ে ওই বড় পাথরের গায়ে এ কি সব যেন লিখছে সে কি সহজে লেখা যায় পাথরের উপর পাথর দিয়ে লেখা তো সহজে লেখা যায় না জোর করে ঘষে 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 পাথরের উপর দাগ ফেলবার চেষ্টা করছে নরেশ পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো দাঁড়িয়ে দেখছে সুরেশ লিখছে আমার বন্ধু এইখানে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে লেখা হয়ে গেল পাথরটা নদীর জলে ফেলে দিল বড় পাথরটার গায়ে জল জল করতে লাগলো সেই কথা আমার বন্ধু এইখানে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে শুনছেন রবিবারের শরণাগত গল্প বলার শরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু এই গল্প এই গল্প কোথাও আমাদের মনের মধ্যে থেকে যাক হোক জীবনের সুর বদল গান গানের পর আবার গল্প সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু শোনাচ্ছি একটি গল্প প্রচলিত গল্প আমরা দুটি চরিত্রের নাম দিয়েছি সুরেশ আর নরেশ তাদের গল্প তা যেটা বলছিলাম আপনাদের সেটা হচ্ছে সুরেশ পাথরের ওপরে পাথর দিয়ে ঘষে 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 একটা কথা লিখেছে আমার বন্ধু এইখানে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে তারপরে 
তো ওরা দুজনে অন্য পথ ধরল নদী পার হবার অন্য কোনো পথ পাওয়া যায় কি না দুজনে হাঁটছে 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 হঠাৎ নরেশ বলল যে আচ্ছা তুমি এই দুটো ঘটনাই তো লিখে রাখলে হ্যাঁ আমি তোমাকে চর বেড়েছিলাম রাগের মাথায় মেরেছিলাম আমার সেই জন্য খুব খারাপ লেগেছে আমি তোমাকে বলতে পারিনি এখন বলছি খুবই খারাপ লেগেছে কিন্তু সেই চর মারার কথাটা তুমি যেমন লিখে রাখলে আবার এই যে আমি তোমার প্রাণ বাঁচালাম সেই কথাটাও তুমি লিখে রাখলে কিন্তু চর মারার কথাটা তুমি লিখলে একটা গাছের ডাল দিয়ে মাটির উপর আর দ্বিতীয়টা তুমি লিখলে পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে পাথরের ওপর কেন কেন লিখলে এবং কেন এইভাবে দুটো লেখা দুটো আলাদা ভাবে লিখলে তা সুরেশ বলল যে হ্যাঁ লিখে রাখলাম তার কারণ দুটো ঘটনাই আমার ভেতরে কতগুলো প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল কতগুলো আবেগ তৈরি করেছিল দুঃখের আবেগ কীরকম হতভম্ব হয়ে যাওয়ার মতন একটা আবেগ কষ্টের আবেগ আনন্দের আবেগ পরিপূর্ণতার আবেগ পরের ঘটনাটা তুমি যখন আমাকে বাঁচালে তো মনের মধ্যে সেই আবেগটা গুমরে গুমরে মরবে সেটা না করে আমি সেটাকে কোথাও বাইরে বার করে দিয়েছি হ্যাঁ সে তো বুঝলাম ঠিক আছে নরেশ বলছে কিন্তু একটা তুমি লিখলে গাছের ডাল দিয়ে মাটির ওপর আর একটা লিখলে পাথর দিয়ে পাথরের গায়ে এই তফাতটা কেন সুরেশ বলল কি বলল বলবার জন্য ফিরে আসছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু ফিরে আসছি শেষ করছি গল্প লেখাটা যে এখানে আমার বন্ধু আমাকে চড় মেরেছে এইটা তুমি লিখলে মাটির ওপর গাছের ডাল দিয়ে আর দ্বিতীয়টা লিখলে পাথরের ওপর কেন তা সুরেশ বলল যে প্রথম লেখাটা মাটির ওপরে লিখলাম এই মাটি বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে যদি জোরে হাওয়া আসে তাহলে অন্য সমস্ত ধুলোটুলো এসে আমার এই লেখাটার ওপরে পড়ে যাবে এই লেখাটা মুছে যাবে হ্যাঁ আমি লিখেছি আমার মনের মধ্যে একটা আবেগ তৈরি হয়েছে একটা কষ্ট তৈরি হয়েছে সেই কষ্টটা মনের মধ্যে গুমরে গুমরে মরছে আমি সেটাকে বাইরে খানিকটা বার করে দিলাম বার করে দেওয়ার ফলে আমার মন একটুখানি সুস্থির হলো কিন্তু এই লেখাটা যেন না থাকে বন্ধু বন্ধু গালে চড় মেরেছে ঝগড়া করতে গিয়ে এই লেখাটা যেন কোথাও না থাকে এই লেখাটা আমি প্রকাশ করেছি কিন্তু এইটা যেন মুছে যায় কিন্তু বন্ধু বন্ধুর প্রাণ বাঁচিয়েছে এই যে কৃতজ্ঞতার কথাটা এই কৃতজ্ঞতার কথাটা যেন কোথাও থেকে যায় পাথরের বুকের মধ্যে যেন এই কথাটা থেকে যায় নদীর জল বারবার এই পাথরকে ধুয়ে দেবে কিন্তু লেখাটা আবছা হবে না লেখাটা অস্পষ্ট হবে না লেখাটা জল জল করে চলবে এই গল্পটা যে কারণে বললাম সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই সত্যি সত্যি আমরা মানুষের অন্যায়টা খুব মনে রাখি কোন মানুষ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলো এই কথাটা খুব মনে রাখি কিন্তু কোন মানুষ আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলো কোন মানুষ আমার উপকার করলো কোন মানুষ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সেইটে আমরা অনেকেই মনে রাখি না আপনি দেখবেন আমাদের চারপাশে এরকম বেশ কিছু মানুষ রয়েছে আপনাদের মধ্যে কেউ নেই আমি আশা করব শরণাগতের যারা শ্রোতা তাদের মধ্যে কেউ নেই আমি আশা করব তাদের আমি বলি বিশ্ব নিন্দুক এইরকম কিছু কিছু মানুষ আছে বিশ্ব নিন্দুক মানে পৃথিবীতে কোনো কিছুই ভালো নয় সব খারাপ তার মনে মনে খুব ইচ্ছে করে তাদের জিজ্ঞেস করে কিচ্ছু ভালো নেই কোনো ভালো ব্যবহার পাওনি জীবনে কোনো ভালো করে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি তোমার দিকে দিয়েছে তো প্রচুর দিয়েছে না দিলে আমি এতটা বড় হলাম কি করে না দিলে আমি বেঁচে পড়তে আছি কি করি পৃথিবীতে আমি কোন কথাটা মনে রাখবো কোন কথাটাকে স্থায়ী করে রেখে দেব এইটাতে হলো আসল কথা এই গল্প আমাদের একটা কথা শেখায় সেই শিক্ষাটা আজকে সকালবেলা আমি আপনাদের ভেতরে সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করলাম যেটা ভালো সেটাকে মনে রাখি 
যেটা সুন্দর সেটাকে মনে রাখি যেটা আমার ভেতরকে তৃপ্তি দেয় সেটাকে মনে রাখি যেটা আমাকে কষ্ট দিয়েছে যেটা আমাকে দুঃখ দিয়েছে আঘাত করেছে সেটার কথা নাই বা মনে রাখলাম শেষ করলাম গল্প বলা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শেষে একটা কবিতা বলব গানের পর এসেছি নু প্রবাসীর মতো এই ভবে বিনা কোনো পরিচয় রিক্ত শূন্য হাতে একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ের সাথে আজ সেটা কি করিয়া মানুষের প্রীতি কণ্ঠ হতে টানি লয় যত মোর গীতি এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান নিয়েছ ভুবননাথ সমস্ত এ প্রাণ সংসারে করেছ পূর্ণ পাদপ্রান্তে তব প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব দিতেছি অঞ্জলি তাও তব পূজা শেষে লবে সবে তোমার সাথে মরে ভালোবেসে এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে যে প্রবাসে রাখো সেথা প্রেমে রাখো বেঁধে নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে বাঁধিবে এমনই প্রেমে প্রেমের আলোকে বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে নব নব পুষ্প দলে প্রেম আকর্ষণে যত গুড় মধুমোর অন্তরে বিলসে উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে বাহিরে আসিবে ছুটি অন্তহীন প্রাণে নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে এক ধরাতল মাঝে শুধু এক রূপে বাঁচিয়া থাকিতে নব নব মৃত্যু পথে তোমারে পুজিতে যাব জগতে জগতে শেষ হল রবিবারের স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখবেন আর সবাই খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন নমস্কার এবং শুভ সকাল আমি এসে গেছি আপনাদের ভোর বেলার ঘুম ভাঙা নিয়া সৌমিত্র বসু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান আপনাদের সৌ